सादर प्रणाम एन की लिसनिंग टू लर्न सीरीज के 26वें संस्करण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज का संस्करण हमारे राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के साथ समायोजित हो रहा है जो कि जिसका ऑनलाइन आयोजन वर्चुअल मोड में 8 फरवरी से 11 फरवरी तक किया गया ये विज्ञान प्रदर्शनियाँ सैतालीसवीं और अड़तालीसवीं सन 2020 और सन 2021 की सम्मिलित रूप से आयोजित की जा रही हैं आज उसका समापन दिवस है शाम को तीन बजे उसका समापन समारोह होगा साइंस एग्जीबिशन के जो व्यूअर्स हैं उनसे अनुरोध है कि वो आ, उस समारोह में भी भाग लें आज का जो प्रोग्राम है आज का जो संस्करण है छब्बीसवा संस्करण है आज हम बात करना चाह रहे हैं कंप्यूटर्स के शेयर के बारे में हमने पिछले संस्करण में पच्चीसवें संस्करण में डॉक्टर के के तलवार पद्म विभूषण वार्डी के साथ बात की थी जिन्होंने हमें दिल की सैर कराई थी आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में कंप्यूटर की सैर करेंगे हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार भोया यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव जुड़ रहे हैं जो कि हमें बताएंगे कि पिछली शताब्दी में कंप्यूटर्स किस तरह का उदय किस तरह से हुआ कंप्यूटर किस तरह से डेवलप हुए कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलप हुई और आगे उसके एप्लीकेशंस इंटरनेट के साथ मिल जाने से उसके किस तरह से अनुप्रयोग किस तरह से उसके एप्लीकेशंस बने और उनके फ्यूचर डेवलपमेंट्स के क्या क्या स्कोप्स हैं डॉक्टर राजकुमार भैया इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं जहाँ पर कि थोड़ी गर्मी है हम लोग दिल्ली से आप सभी का स्वागत कर रहे हैं आज दिल्ली में लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तापमान है और शाइनिंग है आज सूरज चमक रहा है हल्का सा प्रिजेंट और स्प्रिंग बसंत का मौसम है आप सभी का बहुत एक बार पुनः फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाली इस वेबिनार श्रृंखला और इस सैतालीसवें और अड़तालीसवें इस विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान पर, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी के समापन दिवस पर के अवसर पर मेरे साथ स्टूडियो में मेरे विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता फरक्या विज्ञान अध्यक्ष विभाग विभागाध्यक्ष विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग एन सी नई दिल्ली की स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनीता फरक्या से मेरा अनुरोध है कि वो डॉक्टर बया का स्वागत करें और डॉक्टर बया के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएँ डॉक्टर फरक्या प्लीज थैंक यू गुड मॉर्निंग एंड वॉम वेलकम टुडे वी हैव विथ हस डॉक्टर राजकुमार भुया हु हैज रिसीव्ड हिज बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम मैसूर एंड बेंगलोर यूनिवर्सिटीज इन 1992 एंड 1995 रिस्पेक्टिवली ही ऑप्टेंड डॉक्टरेट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम the monash university melbourne australia in 2002 dr rajkumar bhuiya is currently a redmond berry distinguished professor and director of the cloud computing and distributed system clouds laboratory at the university of melbourne he is also receiving Uh, uh, he is also serving as a founding ceo of manjara soft a spin off company of the university this center is aimed to commercialize its innovations in cloud computing dr bhuiya has contributed to the creation of high performance computing and communication system software for param supercomputers developed by the center for development of advanced computing cdac india he has authored over 850 publications and seven, seven textbooks dr bhuiya is one of the highest uh, cited author in computer science and software engineering worldwide dr bhuiya has received numerous awards including bharat nirman award and mahatma gandhi award along with gold medals for his outstanding and extraordinary achievements in information technology field and services rendered to promote greater friendship and india international cooperation he has been recognized as the best of the world for his distinguished contribution 
in the area of computing systems and software systems as well as lifetime achiever and superstar of research in engineering and computer science by the Australian Research Review. Recently, he received Research Innovation Award and Research Impact Award from Institute of Electrical and Electronics Engineering IEEE uh, Technical Committee uh, on Services Computing and Cloud Computing respectively. So, uh, thank you Dr. Farakya. Viewers, so this program can be seen live on PM Evidia channels number 9, 10, 11 and 12 and at the same time you can watch it, uh, you can watch its live streaming on our YouTube channel NCRT official. You can send your questions, you can post your questions in the chat box, we will try to take up those questions towards the end of this session. So now Dr. Buya, it is all yours for about uh, next 45 minutes or so. So Dr. Buya, please, welcome. Thank you, thank you Gagan and thank you Madam for introducing me and inviting uh, for me to be part of the session. So greetings to everybody. Um, as Gagan sahab ne uh, bola tha, um, uh, computers or internet, uh, how they are involved and uh, uska application in the real world, uspe baat, uspe baare mein baat uh, karenge. So, uh, thoda history bhi uh, dekhenge, a computer ka history uh, 200 years uh, hai, uh, during last uh, 200 years mein bhout bhout, uh, you know, uh, development hoga hai. So, 19th century mein design the computer ka, o design, o popular design ka naam hai, Babel, George Babel Analytical Engine. Uh, our also 20th century, uh, 20th century design we taking it. Oh, the design electronic numerical integrated and computer car any hai. So, ye uh, left side up, they dekh rakhe, dekh rakhe, oh, 1840 ka computer design. Our uh, 1940 or 100 year later, oh, design hai electronic numerical integrated and computer. Ye, 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 if you can see, the first one is more of electromechanical, our second one um, is more and more electronic based. But these computers were bahut bada tha, bahut big bada. Itna bada tha, oh, uh, to put it that computer, a uh, bada, you know, room uh, uh, requirement tha. Itna bada, big big building mein, a, a computer ka, you know, uh, they kept. So such computers primarily uh, uh, used for mathematical calculation at that time. So that is what happened. Although you can see there is not much change. Uh, however, from uh, 1960 onward, there big changes uh, started happening a uh, computer revolution mein, computer yug mein. So uska baare mein hum log uh, discuss karenge. So uh, from 1960, to up 2020, 2021, 2022, or also to aage bhi, kaisa computer aa raha hai, us pe baare bhi thoda discuss karenge. So, in eh, 60s mein, eh, ye computer ka mainframe computer tha. Ye mainframe computer, bahut bada computer, uh, uska uh, eh, bahut expensive tha, magar ye computer was the first uh, major, major uh, innovation, ye uh, uh, computer mainframe used for business application business uh, moving uh, final computer scientific uh, application only uh, uh, mainframe business application as i as we progress uh, in 70s and middle 70s many computers came then uh, in 90s client server computing came our uh, in 2000 more popular is world wide web so having web application on distributed computers internet connected our uh, during last 10 year may uh, cloud computing is very uh, popular. Ho gaya. So, our uh, age, uh, barta barta, aap dekhenge, uh, Internet of Things, Internet se Internet of Things, so I skill here, our Nayane computing uh, model, so called Edge Computing for Computing. Yes, we will discuss this in a few minutes. So, uh, you can classify uh, computers into many, many types. So, based on how they have actually evolved over a of time and based on their size and affordability and usability. So, the first computer, mainframe computer, our workstation computer, our laptop computer, our server computer, supercomputer, uh, our wearable computers. 
So computer you can wear your hand or wear to your head. That is a computer we are. Our handed computers be. Our naya naya hai the the cloud computer. So a cloud computer with a big uh, data center available as a paid service. Like a renting a computing system from somewhere in the internet. I saw different different computers uh, uh, release in the market. Mein. So, we will discuss this in a This is a mainframe computer. So, this uh, popularly built by companies like IBM. IBM uh, developed uh, these mainframe computers. was well, popular in the 1960s. Even now, also, uh, these mainframe computers are there. In 1960s, so the computing types here is the one you see on the left side, uh, uh, IBM 7090A computer, a computer transistor uh, used karke uh, diya. A computer um, our vacuum tube tha. So some uh, those log uh, during uh, you know 30, 40 years ago we used to have radios with uh, vacuum tubes. I saw vacuum tube used kya ye mainframe computer mein aaya. Oh, 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 a banking application, the bank application is a big mainframe uh, run for a minute, billions of billions of uh, calculations are uh, performed. In bank, pay, thousands of transactions, people do online transactions, online banking. I saw application, uh, a mainframe is run for a minute. Those applications are uh, made in a uh, language, a programming language called COBA. Uh, you know, common business oriented language, COBA programming is used to build a uh, business application and this is one of the popular language the uh, program language that is used for COBOL so COBOL was very popular you know Paila um, uh, abhi bhi popular hai especially as yeah, a big big business application mein kyaun ki ye 1960s se uh, application build ho gaya wo software uh, wo software you can't throw away so you have to constantly upgrade and use it and make it useful for large application and many many banking applications are built using COBOL and they have to be continued. So this is uh, about mainframe computers. Uh, you can see from 1962 to now. So there is a big change in computer technology. So if you look at uh, the price of uh, these computers uh, at that time, so in today's value, so that mainframe computer would cost you 20 million dollars. So if you had purchased something in 1960, so what will be the equivalent of uh, today? That will be almost 20 million. But today these mainframes are available for you know half a million also. So there is a price uh, uh, change. The price has reduced uh, drastically with advances in uh, technology, CPU technology, storage technology, memory technology. Uh, um, yeah, Our um, oh, mainframe computers uh, per, uh, primarily purchased by a big organization. Sometimes a country used to have just one computer, mainframe computer for all the businesses to use it. So from there, there the concept of workstation came into picture. So workstation, this mainframe for one organization. So people uh, wanted to have their own computer uh, for one uh, of their application on their, you know, running on their uh, desktop. So all computer called workstation computers uh, became very popular for technical or uh, scientific application. Liye. So, so these uh, computers have got very powerful uh, uh, CPU, so central processing unit, uh, our uh, very big uh, main memory, main memory, and also the computer have got uh, ability to multitask, multitask, uh, multiple applications running on same computer at the same time. They call multitasking. And here, uh, a computer may aapko dekha rahe, a bada sun microsystem uh, computer. So uh, technical computing, designing cars. A application to design car, wireframe modeling of their car, so how it works, how you design, if it crashes, so the crashing of cars, so what is the impact? I said design ke liye, uh, yes, uh, works in a computer uh, use uh, kya tha. So, uh, a application, I saw technical application uh, uh, build ke ke liye, oh, four ton program language, yeah, four ton. Four ton stands for formula translation, a language both popular for scientific computing. 
So a second type of computer uh, that introduced in uh, so 80s. So our a mainframe computer was very costly. That's why people were thinking about a simple computer, like a personal computer, personally for each age person on a desktop. So every desktop in an office could have one such computer. Those are called personal computers. They are also called microcomputers. So mainframe is a big computer, workstation is a little more bigger, then micro is a smaller computer on, on, desk, on their every office uh, desk. I saw you can, they in 1980, a first uh, personal computer, IBM introduced here, very popularized in 1980. Now, uh, as time progresses, different, different computers are so Dell computer are there, and now uh, 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 company like HP, be sold uh, so here uh, on the right side you will see uh, a graph showing from 1996 to 2017 how many personal computers are sold per year in uh, you know millions i said uh, they cry 1960 uh, 60, 1996 may 20 million per year our uh, 2011 12 may about uh, 300 million uh, sold uh, per full worldwide uh, dunia mein. Our time had progresses in 19, 2017 decreased to like 250, but now in 2022, it's probably 200 only. Okay, Kyunki, uh, there is again shift. So more and more organizations are moving away from desktop computers to, uh, you know, like uh, laptop computers or notebooks. Is the next uh, revolution. So uh, now very, very common to have a laptop and a big screen. You can uh, dock. Uh, connect that uh, laptop to the big screen and you can have your own keyboard and use it like a desktop but uh, you have a movable computer so this laptop uh, uh, so a office may come correct so thoda kaam ghar ko lena hai this liye you can carry the laptop to home also and nowadays everybody has laptops uh, and the power of these laptops is very very also uh, very good uh, so 1960 mein mainframe Uska computing capability kitna tha, equivalent of today's laptop at that time. So at that time, the power, the biggest mainframe computer at the, in 1960s, the computing power was equivalent to today's laptop. I saw, that means with the time, the speed of computers has increased exponentially. So there is something called Moore's law. Every 18 months, you get a new hardware, new software, and the capability, the speed of their computer will be two, almost double. So every 18 months. Then uh, not only speed double, but also price decrease. Maybe you know decrease by another 25 percent. This is how it progresses. Now we are in era where every person has own uh, you know laptop or a portable personal computer. So you can see here uh, what is actually changing. They are becoming powerful, big memory in terms of uh, you know several megahertz and gigahertz, and then also the weight is decreased. By the 1990. A personal computer, the laptop, hai na, laptop, uh, uh, 3 4 kg. Our 2010 may, oh, same laptop uh, only 2 kg. Up RI, only 1 kg or less than 1 kilo weight. So, easily you can easily carry. And not only that, they have a uh, touch screen. You can write, you can use a pen and draw, and you can fold it. So, very, very convenient. So, here is the below, you will see a diagram showing you. How many PCs? PCs, number of PCs, personal computers decreasing, so the cadastral computers. But what is increasing is this, uh, the black one, so these uh, laptops. Laptops are replacing personal computers. So, for example, I am in university, I am working in 2010, in 2002, 2003, 2010, 2012, we had a desktop computer. Now, university changed, all people have a laptop. So a laptop, you can bring it to home, take it to, if you are traveling to India or America, anywhere, you can take the laptop with you and work from there remotely. So that is a new change. So yeah, it's a progress for uh, our new type of computer. So everybody had a desktop computer, uh, but big, big storage, big, big, uh, you know, data were stored in another computer that is called server. For server computer uh, sharing among multiple other uh, computers. Yeah, they can write a big server was server shared by multiple people in office. So multiple in office, everybody has a desktop computer, but there are some files, uh, big, big uh, data, shared among multiple uh, workers in the office. So how do you share? Then there is a computer, uh, one big server computer called server, or server computer. So a server computer, uh, local log bhi sar kar hai, or remote log bhi sar kar hai, remote log from internet. Uh, 
ऐसा यूज स्टार्ट हो गया है और आ गया ये वर्ल्ड वाइड वेब मालूम है आपको वेब वो इंटरनेट एंड वेब वेब ये रेवोल्यूशनाइज किया क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग सो मेनी मेनी सर्वर्स बहुत सर्वर्स सर्विंग मल्टीपल क्लाइंट दो हजार कंप्यूटर्स फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस सो आई कैन बी हियर एंड एक्सेस ए रिमोट कंप्यूटर सो सीमलेसली माई लोकल और रिमोट कंप्यूटर भी सो इसका कार्ड माई नो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग यहाँ आप देखिए सर्वर कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर चार सर्वर कंप्यूटर है और मल्टीपल क्लाइंट्स है एंड ऐसा कनेक्शन लेड टू वर्ल्ड वाइड वेब सो वेयर रिमोट सर्वर्स कैन सर्व यू इंफॉर्मेशन यूजिंग ब्राउजर और लेट ऐसा भी वो मेन फ्रंट भी था पर्सनल कंप्यूटर था सो ड्यूरिंग एटीज सुपर कंप्यूटर्स आ गया ए बिग बिग अप्लीकेशन लाइक वेदर फोरकास्टिंग सो मौसम का हिस्सा है टुमारो आ रहा दस दिन में सो यू कैन प्लान थिंग्स सो इस पर वेदर फोरकास्टिंग अप्लीकेशन के लिए बड़ा बड़ा सुपर कंप्यूटर बिल्ड किया था ये वेदर फोरकास्टिंग अप्लीकेशन आप ये डेस्कटॉप कंप्यूटर में रन करो रन करें तो एक साल टाइम होता है टू गिव यू प्रडिक्शन फॉर टुमारो बट सेम थिंग यू कैन यूज सुपर कंप्यूटर वेयर थाउजेंड्स ऑफ यू नो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स वो कार सीपी यू का था इन लाइक इंटेल प्रोसेसर और डिफरेंट सन माइक्रो प्रोसेसर डिफरेंट प्रोसेसर यूज टुगेदर टू क्रिएट सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइनी कंप्यूटर्स इनसाइड देन दे आर बिल्ड इन अ स्पेशल वे सो दैट यू कैन रन योर एप्लीकेशन बाय रनिंग मनी मनी टास्क प्रोग्राम्स इन पैरेलल अक्रॉस दोस आर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स एक फेमस सुपर कंप्यूटर कॉल्ड क्रे क्रे सुपर कंप्यूटर इन यूनाइटेड स्का है यहां है यू नो क्रे Uh, he is the founder of the super computer our india may be a super computer uh, banaya so called param super computer cdac center for Developed advanced computing param super computer ye super computer ka architect hai uh, vijay bhatka ye to uh, you know uh, 20 saal piche our latest computer bhi hai so cdac bhi ban raha hai so hum bhi uh, cdac mein kaam kiya tha you know uh, uh, 20 year ago our uh, contributed uh, to uh, super computer this param super computer in bangalore india और अब कंप्यूटर्स बिकमिंग यूबिक्यूटस एवरीवे ऐसा आ रहा है हैंडल कंप्यूटर्स सो यू कैन होल्ड कंप्यूटर्स ऑन हैंड सो दिस स्मार्टफोन इज लाइक ए हैंड एंड कंप्यूटर सो इफ यू सी हमारा कंप्यूटर हमारा ये फोन ये फोन में नहीं इसमें बहुत एप्लीकेशन भी है ये ये फोन में ब्राउजर भी दिखता है ऐसा ब्राउजर भी दिखता है और ऐसा फॉर एग्जाम्पल न्यूज भी आप एक्सेस करिए ये हैंडल कंप्यूटर ऐसा न्यूज देख रहे हैं न्यूज इंडिया का डेक्कन हेराल्ड और ये ऐसा सो so, और टैबलेट uh, कंप्यूटर uh, भी आ गया आईपैड भी सो पावर इज ऑल्सो वेरी पावरफुल इन एवरी बडी सैंड और मोर इंपॉर्टेंटली वियरेबल कंप्यूटर यू कैन वियर कंप्यूटर्स सो हियर यहाँ देख रहे हैं आप वॉच सो दिस इज वियरेबल वॉच सो इफ यू वेयर ए वॉच ऐसा ए वॉच नॉट ओनली गिविंग यू यू नो टाइम बट ऑल्सो अदर थिंग्स हेल्थ केयर एंड सो ऑन और ये ऐसा वियरेबल ग्लास ग्लास ग्लासेस गूगल ग्लासेस ऐसा ग्लास रे ये ग्लास ही रिकॉर्ड करता है लज्जा था कैमरा आई वॉट एवर आई सी इट इज रिकॉर्डेड एंड प्रोसेस एंड मे बी डिटेल ऑब्जेक्ट एंड सॉन ऐसा कंप्यूटर का बहुत बहुत प्रोग्रेस हो रहा है यूबिल कंप्यूटर एंड अफोर्डेबल स्मॉल प्राइस में भी अफोर्डेबल टू यूजर्स ये ऐसा कंप्यूटर नया नया तरीका में आ रहा है और इससे साथ इंटरनेट भी प्रोग्रेस हो गया ऐसा कंप्यूटर्स और द कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशन इज थ्रो नेटवर्क्स कंप्यूटर नेटवर्क्स ये कंप्यूटर नेटवर्क्स सारे प्लेस में है ऐसा मोबाइल फोन वायरलेस नेटवर्क है और नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स इन ऑफिस और नेटवर्क इन कार्स ऑल्सो का आ रहा है कार यहाँ देख रहे आप कनेक्टेड कार्स कार्स विथ कनेक्टेड एंड ऑल्सो एट हाउसेस ऑल्सो नेटवर्क आ देर then uh, um, and also in aeroplane everywhere this internet and computer networks have come to picture isliye uh, uh, wherever you are you can access internet you can access computer application our uh, our naya rai something called internet of things so uh, everything become part of internet aisa temple be part of internet roads be part of internet city <coughs> part of internet aisa naya naya smart cities uh, ban sakta hai yahan ye picture hai आप देख सकता है ये कंप्यूटर ऐसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया इस ऐसी से कम्युनिकेशन नेटवर्क भी हो गया ना कम्युनिकेशन नेटवर्क पहला था एक सिंपल इंटरनेट स्टार्टिंग कॉल आर्पनेट वो वो इंटर वो नेटवर्क 
only four small places connect connected four small uh, campuses in history so who oh, are pane by uh, our progress from sputnik another uh, you know in the uh, small computer networks research in russia are pane in america and as a progress we are progress with uh, okay so ab hum log sabhi log internet uh, mil gaya so intern ke sath email bhi aa gaya aur ethernet local internet bhi aa gaya aisa local network aisa world wide web bhi aa gaya और अब लोग देख रहे हैं सोशल नेटवर्क ऐसा फेसबुक और ट्विटर एंड ऑल वो एप्लीकेशन है ऐसा प्रोग्रेस हो गया अब नया प्रोग्रेस है कार कंप्यूटिंग एज यूटिलिटी सो ऐसा देख रहे हैं आप पहला लोग पानी चाहिए अब आप वेल को यू नो जाना पड़ेगा लाना पड़ेगा अब चेंज होगा सिटी में सिटी में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिलीवर एज ए वाटर एंड चैप क्या पान की वाटर आ रहा है इसलिए सभी इलेक्ट्रिसिटी भी सो so, स्विच प्लग किया इलेक्ट्रिसिटी आ रहे फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसा गैस भी सो इंस्टेड ऑफ सिलेंडर गैस सो गैस सप्लाई टू हाउस एज यूटिलिटी ऐसा टेलीफोन भी टेलीफोन पहला था सिंपल नेटवर्क अब टेलीफोन नेटवर्क आया वायरलेस नेटवर्क आया मोबाइल नेटवर्क आया ऐसा वेर एवर यू आर इट इज अवेलेबल एज ए पेड सर्विस you don't need to own anything you simply rent use it and pay for what you consume the same model is coming to computing so you don't need to buy big servers uh, you don't need to buy you know big mainframe you can rent it so that is called cloud computing just like uh, electric power grid you can plug it and get the electricity and you pay for what you use uh, meter so here also a cloud computer mein uh, aap application use kar sakte hai और दे मेजर दे मेजर हाउ मच यू यूज एंड बेस्ट में यूज से दे चार्ज यू मंथली बिल और ऐसा कर क्लाउड कंप्यूटिंग ये क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहा है सब्सक्रिप्शन सर्विस जस्ट लाइक टेलीफोन सब्सक्रिप्शन सिमिलरली आप क्लाउड कंप्यूटिंग सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं सो वेन यू सब्सक्राइब यू कैन गेट अ लॉट ऑफ कंप्यूटिंग पावर फॉर यूर अपलिकेशन और यू कैन रेंट अपलिकेशन ऑल्सो सो इफ यू आर अ स्मॉल बिजनेस इन डेली में बिजनेस लोग सॉफ्टवेयर परचेज और कंप्यूटर परचेज करने करने का Uh, नहीं चाहिए आप सब्सक्राइब uh, कीजिए और यूज कीजिए एंड पे फॉर व्हाट यू कंज्यूम इफ यू यूज इट फॉर वन मंथ फॉर सर्टेन पीरियड दे चार्ज यू स्मॉल अमाउंट सो ये कल क्लाउड कंप्यूटिंग सो ये अब अब क्लाउड कंप्यूटिंग का यू नो पॉपुलर हो रहा है सो so, ऐसा ये एप्लीकेशन बहुत है बहुत बहुत एप्लीकेशन ये क्लाउड कंप्यूटर में अब uh, रन हो रहा है एप्लीकेशन साइंस एप्लीकेशन भी बिजनेस एप्लीकेशन ऐसा ई कॉमर्स एप्लीकेशन और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग बैंकिंग एप्लीकेशन ये सभी एप्लीकेशन क्लाउड में रन हो रहा है सो साइंटिफिक और बिजनेस के साथ हमारा ये लोग हम लोग यूज रहे ना सोशल एप्लीकेशन ऐसा ट्विटर फेसबुक जी मेल ये सभी एप्लीकेशन का यू नो ये क्लाउड कंप्यूटर में रन हो रहा है और ये जूम सॉफ्टवेयर हम लोग यूज यूज कर रहे हैं आप ब्रॉडकास्ट के लिए ये जूम सॉफ्टवेयर भी क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन ऐसा मिलियंस ऑफ यूजर्स कैन बी सपोर्टेड साइमोनियसली बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटर ये बहुत यू नो नया कंप्यूटिंग मॉडल है और आप अब थोड़ा अंदर जाके देखे तो ये क्या है क्लाउड कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटर बोले तो बिग मास कलेक्शन ऑफ सर्वर्स इसको कहते हैं डाटा सेंटर एक कलेक्शन ऑफ सर्वर्स टूगेदर एंड ये सभी वर्चुअलाइज हो गया वर्चुअलाइज करके अपने यूजर्स अप्लीकेशन यूजर कैन रेंट इट so application users can uh, can uh, specify what they need accordingly cloud system will allocate and give you access to capabilities that call virtual computer they don't nominate any computer for you instead you they will give virtual computer and uh, you are in delhi your virtual computer is created it map to uh, cloud on uh, in uh, delhi similarly i am in australia uh, when i make a request to cloud they create a virtual machine that virtual machine map to uh, a uh, cloud near me that is in melbourne so of course with time uh, if you are creating an application running and the cloud applications are supported to uh, supported to millions of users worldwide so so isliye so ya kya karna padega as a dynamically as a uh, uh, as necessary uh, more and more uh, computing uh, cloud systems are allocated and given to users and when the demand decreases and then reduce it so this is called elastic computing so this way you can uh, rent what you need when you need it how long you need it so a both uh, naya model uh, hai so aap uh, just simple uh, mobile or a simple uh, ipad that is simple then aap, if you have big application for banking gaming healthcare smart city all application running on cloud so you simply rent it and pay for what you use so ye naya naya model 
ये क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बिल्डिंग एप्लीकेशन स्पेशल वे करना पड़ेगा क्योंकि पहला एप्लीकेशन फॉर ए लैपटॉप और ए डेस्कटॉप कंप्यूटर पीस पर्सनल कंप्यूटर यानी समय में एक ही पर्सन यूज करा था वो एप्लीकेशन ब्राउजर और ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट और स्प्रेडशीट एक ही पर्सन यूज है मगर वो सेम एप्लीकेशन क्लाउड में रहे तो मिलियंस ऑफ यूजर्स फ्रॉम वर्ल्ड वाइड क्लाइंट आर यूजिंग एट द सेम टाइम सो इसके लिए एप्लीकेशन स्पेशल वे बना बनाना पड़ेगा उसके लिए हम लोग एक क्लाउड प्लेटफॉर्म बना दिया उसका नाम है अनेका ये अनेका हमारा लैब में बनाया और कॉमर्शियली अवेलेबल थ्रो कंपनी और कंपनी का मांजरा सॉफ्ट ये क्लाउड अनेका यूज करके आप ऐसा बड़ा बड़ा एप्लीकेशन बन सकता है यूजिंग स्पेशल प्रोग्राम लैंग्वेज लाइक सी शार्प एंड हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग टूल इंटरफेस का ऐसा थ्रेड मॉडल टास्क मॉडल ना प्रोड्यूस स्पेशल वे बिल्डिंग सो आप वंस यू बिल्ड ऐसा एप्लीकेशन आप ए स्मॉल डाटा सेंटर में और क्लाउड में डिप्लॉय कर सकता है सो ऐसा नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीजिंग फ्रॉम टेन यूजर्स टू वन थाउजेंड यूजर्स यू कैन इंक्रीज नंबर ऑफ रिसोर्स लोकेटेड सो ऐसा टू बिल्ड एप्लीकेशन इन स्पेशल वे दैट इज कॉल्ड पैरल एप्लीकेशन प्रोग्राम मॉडल ये अनेका में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ एक एग्जाम्पल है क्या ये फोटो है आप लोग विद एक सेकेंड में रिकोगनाइज हु इज इन दिस फोटो में और यू वॉन्ट टू डू सम प्रोसेसिंग दैट फोटो you know make it smoother if something is not looking good using image processing so isliye ye kaisa work karta hai aneka mein wo image small break into small small pieces and each piece is become a small work unit and these work units are given to aneka aneka will rent multiple servers and then deploy a aneka task and execute uh, them in parallel you can see parallelly done then after the results come back then uh, reassemble the results and present and here uh, so it converted this image to emboss so emboss uh, mane uh, i mean emboss uh, like a emboss on a coin if you look at indian uh, five rupees coin there's a uh, emboss of mahatma gandhi or sometimes basavanna different personalities so i say emboss bhi ho gaya yahan so it's a parallel real time processing so cloud mein ban sakta hai using aneka ye aneka software bahut log use kar rahe hai china mein use kar raha hai india mein isro इंडियन स्पेस रिजर्वेशन ऐसा सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहा है और अमेरिका में वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में बड़ा मेडिकल एप्लीकेशन लिए हमारा अनेका यूज हो रहा है और आईआईटी दिल्ली इंडियन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एप्लीकेशन यूज कर रहा है क्रिएट के लिए और ये अनेका टेक्नोलॉजी सो फुल इंडिया वाइड भारत में फ्रॉम पंजाब टू तमिलनाडु फ्रॉम महाराष्ट्र टू मेघालय और आसाम सभी प्लेस में बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटीज ये क्लाउड कंप्यूटिंग बारे में की चरक और ये इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारा अनेक सा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए ऐसा लो क्लाउड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कैन भी वो सीख रहा है ऐसा हो रहा है क्लाउड एप्लीकेशन के लिए फाइनली और क्लाउड से इंटरनेट ऑफ थिंग्स सो इंटरनेट बोले तो नेटवर्क सब नेटवर्क सब कंप्यूटर्स ये इंटरनेट कॉन्सेप्ट अब हो रहा है नेटवर्क सब एवरीथिंग सो एवरीथिंग मींस इवन इन ए स्मार्ट एग्रीकल्चर सो यूर ट्रीज बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेट इन ए स्मार्ट सिटी एनवायरमेंट सो एवरी सिग्नलिंग सिस्टम ट्रैफिक सिग्नल बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेट एंड देन एट होम यूर फ्रीज बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेट and in a water distribution system become part of internet so it's a city part of internet then of course in a city like a delhi city aap uh, office se ghar uh, se office uh, jane ka hai bicycle mein aapka aap route chahiye route which less pollution so isliye hum uh, pollution sensor uh, sabhi place mein rakhe aur pollution sensor data internet mukan se dekh ke dekh ke aur wahan se like google map pe integrate karke you can discover what is the best path to go with less pollution so that is called smart city application like this you can see smart network smart transport system and uh, smart community so as a smart uh, uh, city ho raha hai aur usme internet aur uh, inter things bahut use ho raha hai ye internet uh, Uh, use karke you can create a smart uh, world which means you can create smart home uh, and smart healthcare like uh, during covid 
पैंडेमिक कोविड पैंडेमिक एवरीवेयर लॉकडाउन था और लॉकडाउन में यू कान गो टू हॉस्पिटल यू कान गो आउट हाउस वॉट टू डू सो इफ यू गॉट सम सिम्टम यू कैन मॉनिटर यूर सेल्फ यूजिंग ए नो डिवाइसेज so there are health devices that are given and these health devices uh, you know oximeter you can put it to your finger it collect the data and then send it to healthcare system and that will tell you whether you are doing fine or not that's smart healthcare so remote health monitoring aisa many many applications uh, ban sakta hai aur ye application bahut place hai summarizing hum summary ke liye aa rahe hain ab concluding ke liye ye applications of computer network computer internet back thing bahut place mein hai ye finance aur commerce mein तो so, ये आप लोग सुना था ये ई बे और पेपाल ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग सो यूजिंग ई बे सो ये ये आप क्लाउड में रन हो रहा है ये कंप्यूटर यूज कर रहा है और इंफॉर्मेशन सोसाइटी आप इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी में हम लोग यू नो फ्रेंडशिप हाउ टू मेक फ्रेंडशिप एंड हाउ टू कम्युनिकेट इसलिए फेसबुक है ट्विटर है वी है ऐसा ये अप्लीकेशन सभी इंटर में रन हो रहा है और इवन व्हाट्सएप भी तो आप गगन साहब भी हमारे साथ व्हाट्सएप में कम्युनिकेट किया ये व्हाट्सएप में आप आप देख सकते हैं सभी सभी सो so, क्या क्या हो रहा है ऐसा फॉर एग्जांपल यहाँ व्हाट्सएप एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन एक्चुअल एप्लीकेशन रनिंग इन क्लाउड ये नेटवर्क एप्लीकेशन और दिस इज माय हैंडल्ड कंप्यूटर सो यू कैन एक्सेस सेम थिंग फ्रॉम अदर ऑल्सो और एंटरटेनमेंट uh, में अब लोग uh, आपको इंटरनेट चाहिए आप मूवी देखना है तो अब तो कोविड प्रॉब्लम से बहुत हेट भी क्लोज होगा इसलिए आप यूट्यूब में एक्सेस करता है वो एप्लीकेशन यूट्यूब एप्लीकेशन मूवी एप्लीकेशन एक्चुअली रनिंग इन इंटरनेट क्लाउड सो द क्लाउड कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटर और ऐसे हेल्थ केयर भी ये ऑस्ट्रेलिया में हेल्थ केयर बहुत हॉस्पिटल ऑटोमेट किया सो ऑल द पेशेंट रिकॉर्ड मॉनिटरिंग फ्रॉम होम एंड देन रिमोटली डॉक्टर एक्सेसिंग इट हेल्थ केयर भी यहाँ कंप्यूटर यूज कर रहा है इंटरनेट थिंग्स यूज कर रहा है हेल्थ सेंसर यूज कर रहा है और एजुकेशन सो रिमोट एजुकेशन आज टुडे हम लोग रिमोट एजुकेशन कर रहे हैं वहाँ क्लाउड बेस एप्लीकेशन लाइक जूम और इंटरनेट यूज कर रहा हो रहा है इसलिए ट्रांसपोर्ट में सो आप आप सबको मालूम है सो फ्रॉम आप घर से ऑफिस तक और फ्रॉम वन सिटी से डेली सिटी से नो न्यू डेली टू वर्ल्ड डेली और ऐसा आप जाने हैं रूट चाहिए रोड और गूगल मैप ये गूगल मैप एप्लीकेशन इज रनिंग ऑन क्लाउड एंड वी जस्ट से हम प्लेस ए से प्लेस बी चाणक्यपुरी से नोएडा सिटी सेंटर ऐसा आप बोलिए और ए इन साइड ए कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रूट प्लान करके आपको बताएंगे ये एप्लीकेशन गूगल मैप्स है ना सभी लोग यूज करें ये एप्लीकेशन आप गूगल से मिल रहा है मगर ये एप्लीकेशन कहाँ बन बन रही है फर्स्ट फर्स्ट टाइम ए गूगल मैप एप्लीकेशन इज क्रिएटेड इन्वेंटेड इन ऑस्ट्रेलिया देखिए सो आप लोग समझ रहे हैं ये गूगल से आ रहा है गूगल से नहीं है ये गूगल में हॉस्ट हो रहा है मगर पहला बार ये टेक्नोलॉजी गूगल मैप टेक्नोलॉजी है मैप टेक्नोलॉजी रूटिंग टेक्नोलॉजी क्रिएटेड इन ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया का कंट्रीब्यूशन है सभी लोग यूज कर रहे हैं सभी देश में और साइंस एंड इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं और वेदर फोरकास्टिंग और आप ऐसा फ्लड वार्निंग सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम सभी से भी एप्लीकेशन और इंटरनेट बेस्ड और क्लाउड कंप्यूटर सब बिग बिग सर्वर में हो रहा है सो so, uh, यहाँ से हम uh, uh, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी बारे में और क्लाउड कंप्यूटिंग बारे में ऐसा सुपर कंप्यूटिंग बारे में हम बुक भी लिखा है यहाँ आप देख सकता है यहाँ uh, ये बुक है माइक्रो प्रोसेस प्रोग्रामिंग ये वेरी लो लेवल प्रोग्रामिंग का असेंबली सो आवर नेक्स्ट है सी प्लस प्लस सी प्लस प्रोग्रामिंग बहुत पॉपुलर है इंडिया में ये हमारा बुक सी प्लस प्लस पर ईयर टेन थाउजेंड कापीज सेल हो रहा है लास्ट ट्वेंटी ईयर तो सी प्लस बुक ऐसा अगर सुपर कंप्यूटर्स यहाँ हमारा सुपर कंप्यूटर बुक इंडिया में था हम लोग हम ट्वेंटी थ्री ईयर ये गो तो वहाँ ये स्टार्ट किया और पब्लिश किया ये बुक चाइनीज में मिल रहा है और बड़ा बड़ा बिग स्टोरेज सिस्टम्स कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम भी बैग बारह में है और यहाँ है क्लाउड कंप्यूटिंग का बुक्स या ये बुक ये अमेरिका में एडिशन है ये मास्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इंडिया एडिशन है इंडिया एडिशन में चार सौ रुपये में मिल रहा है और ऐसा ये बुक चाइना भी चाइना भी मिल रहा है चाइनीज एडिशन इन दैट बुक ऐसा लेटेस्ट इज मोबाइल कंप्यूटिंग फॉर कंपनी ऐसा डिफरेंट डिफरेंट और इंटरनेट थिंग्स में भी देखा है सो 
सो यहाँ से हम स्टॉप गेजिंग करेंगे सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हियरिंग पेशेंटली सो आपको कोई क्वेश्चन आए क्लैरिफिकेशन चाहिए पूछिए और चार्ट में भी चले यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल भी दिख रहा है आपके लिए फॉर द फर्स्ट है ए कॉन्टेक्ट डिटेल हमारा यूनिवर्सिटी का आर भूया एट यूनिमेब डॉट यू डी डॉट यू और हमारा मांजरा सब कंपनी का ई मेल आई भी है राजर मांजरा डॉट कॉम डॉट कॉम तो आपको बहुत मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए ऐसा सी प्रोपर प्रोग्रामिंग जावा प्रोग्रामिंग क्लाउड प्रोग्रामिंग ये क्लाउड क्या है क्लाउड कंप्यूटर क्या है कैसा बनाना उसके बारे में आप हमारा लेबोरेटरी है ना विजिट कीजिए क्लाउड बस डॉट ओ आर जी ये हमारा लैब है क्लाउड कंप्यूटिंग लेबोरेटरी मेलबर्न यूनिवर्सिटी में तो वहाँ भी वेबसाइट आके आप बहुत हमारे रिसर्च बारे में भी आप देख सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद Thank you, thank you very much, Dr. Baya. Yes, we enjoyed the journey of computers right from 1840 to 2022, and the projections for 2030 or so. Now, uh, sir, the, we are receiving questions, and we have many uh, uh, observations and queries. Uh, we will try to take up all those questions one by one, uh, slowly, slowly. First. Uh, first thing is the i will start with a very basic question uh taken up from a student uh from a child who is viewing this program uh he says shriman ji computer ki upyogita ki speed jis tarah se badh rahi hai isse aage kahan tak jayega or let me put this the same question in another form Uh, i remember around 2006 a child from sweden asked me that can you think the the question was i am trying to uh, imitate the children's expressions at the uh, so there in 2006 from sweden he said that dr gupta what do you think that whether the uh, machine will able will uh, ever be able to supersede human beings so the two questions appear to be Uh, analogous to each other and uh, your observations on it yes sir definitely uh, again so i thank uh, the uh, girl who has asked this question very important question uh, you can see a uh, aap uh, progress kya kya ho raha hai ye like a just scratch the surface a computer ka progress bahut bahut ho raha hai so for example in future hum log ye shirt hai na ye shirt ka wearable computer ए शर्ट वियरेबल कंप्यूटर है शर्ट में बहुत सेंसर रहता था डाटा कलेक्ट करके प्रोसेस करके आपके हेल्थ कैसा हो रहा है सो वियरेबल कंप्यूटर सो ये नया टाइप ऑफ कंप्यूटर वो भी आ रहा है और हम लोग अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन सो फॉर एग्जांपल ये फ्लाइट बुक करना है सो आप लोग एक वेबसाइट की जाके यू नो मेक माई ट्रिप डॉट कॉम देन वहाँ जाके वो हम दिल्ली से बेंगलुरु जाने हैं टमारो uh, ऐसा आप टाइप करना पड़ेगा सो मैनुअली एक्सप्रेसिवली फाइनिंग आउट बट इन फ्यूचर यू विल हैव ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन सो यू थिंक जस्ट इन योर ब्रेन दैट आई नीड टू गो फ्रॉम दिल्ली टू बेंगलोर टमारो फ्रॉम मॉर्निंग इलेवन ओ क्लॉक देन आई वॉन्ट रीच बाई टू ओ क्लॉक ऐसा यू एक्सप्रेस करीजिए ये फ्रॉम आवर आपका ब्रेन से सिग्नल से कन्वर्ट इन टू कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन एंड इट विल बुक फॉर यू एंड टेल यू हेयर इज योर टिकट यू कैन गो so ye naya advances that is brain computer interaction ye naya uh, ho raha hai so by 2050 all these will become more and more real so in another uh, 2030 in another 20 to 30 years time so you will see such things become very very common that is uh, big advances and next already ab uh, uh, aisa uh, hum i am speaking in english uh, let us say please please so go let hamara uh, uh, hindi bahut acha nahi hai please please yeah. please yeah so continue in uh, english I know. As I speak in English, the next future Please. computer will be the interface. So, child, who is watching, so he can say, "I want to hear in uh, Hindi, or I want to hear in uh, Braj Bhasha, or I want to hear in Telugu, I want to hear in Kannada." Live translation. So, the speaker who is speaking like me, I can speak in English, and then the recipient who can hear in their own language this language translation uh, dynamically. Uh, it's a uh, progress. What I, but it becomes ubiquitous. so ye yeah, important hai so yeah, india mein for example the banking application hai english mein aur uh, wo customer hai uh, canada mein so so dial live translation 
so we can't build uh, build applications for each and every language but we can convert la- lively so i saw internet become more accessible internet mein bahut information hai do do uh, different different bhasha mein english mein hai french mein aur italy mein bhi different different bhasha mein hum log wo read karne ke chahiye magar english nahi chahiye english uh, uh, not understanding you only know hindi so then we can see live translation and lively presenting you so this natural language processing next i say progress kar liye computer powerful aur chahiye our software computer brain bhi uh, uh, progress hona hai aur naya aisa naya naya advances uh, ho raha hai isliye computer become invisible so sabhi place mein you see computer but you can't see so today you can see from 90 uh, 200 year old computers were a big computer but today they look very different similarly in 20 30 years time these computers are everywhere but they don't look like the computer like what we today keyboard display and so on they are hidden that is called ubiquitous invisible computing the computing become invisible everywhere as a result our cities become a very smart city our health care become much more smoother you know health care automatically with our watch you know these days slowly watch available you wear a watch it not only tells you time but also tells your health how you are doing so how is your bp uh, how to take care if someone has a health problem like diabetes how to take care i saw both both progress for i so in 10 15 year you will see many more types of progress yes 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 dr boya i can recall uh, when when, <coughs> when we were younger uh, i'm talking about the days of 1975 or so the uh, magazines like wall street journal which are financial and economical journals they used to project <coughs> two areas of uh, tomorrow i mean future technologies normal one was in biotechnology another was in computer science and i still remember that uh, during that time uh, some dreams were seen for year 2000 in 1975 uh, in the areas of biotechnology and bi- computer science and remarkably remarkably that all the dreams which were seen in the areas of the computer science or the computer technology for 20 for year 2000 were completed by 1985 itself and after that after that we all know what is happening we see the dreams about and we make some pop, we make some theory some thinking in our mind and within two or three years we fulfill that so now hardware see is earlier we used to see that for developing this software we need to use we need to have to have a particular hardware but now we have reached to the era where hardware where hardware has superseded support softwares many a times it happens that we have the hardwares we are not able to use it fully yes you mentioned about cray you mentioned about param param uh, we are seeing all across the globe that how efficient the weather forecasting system has improved how efficiently now say yesterday i remember there was a forecast in delhi that it will rain and it rained exactly so now with this technology system the one portion which was slightly uh, missed today was a storage system uh, can you please uh, would you please just uh, show or demonstrate or tell us about the storage system in the storing of the information i remember the earlier the 500 mb storage used to have uh, you, i mean that memory had to be transported by bullock carts or by or by transport system nowadays we have uh 128 gb in every in an every mobile phone or so so please yes definitely uh, when we say computers so there are multiple key components so one is uh, central processing unit cpu so they are becoming faster and faster and faster and also cheaper the next one is uh, uh, something called main memory random access memory so it was you know big achievement if you can get you know Uh, 1.2 MB uh, during uh, last 20 years ago, but now they are available in GB, uh, you know, gigabyte. And coming to storage, that is the secondary storage, like a hard disk. Earlier, uh, we used to have this something called floppy disk, you know, big floppy disk, uh, maximum occupying 1.2 MB. Uh, that's a big achievement. But now, same thing, uh, those floppy disks have disappeared. There are no even drives. Uh, so then, now we have got uh, you know USBs. So the USB is also disappearing. So what is happening? They are becoming smaller and smaller and smaller. 
but the size the capacity to store information is becoming bigger and bigger even on my uh, computer uh, my laptop has got 100 uh, gb storage so huge amount and also at the same time you know as the storage systems are growing but our size of file also is becoming bigger so if for example so if i look at my own cv my curriculum vita that i created uh, 20 year ago it was a simple text uh, cv and all of that was documented within uh, you know 3 kb my cv is ready but now if you look at my own cv with all the inside graphic design uh, this and that so it is becoming like uh, 20 mb so my powerpoint slide uh, presentation that i prepared today so it supposed be if it was 20 year ago in a simple way you would have taken just maybe uh, maximum uh, half mb and the same thing same powerpoint today has become 20 mb why because you are trying to make it rich we are putting images sometimes we are putting audio video so uh, so therefore we need a very high storage lavash storage system so storage system has really increased but now these storage systems we don't need to actually have everything on our mobile phone yes we have mobile phone so what if mobile phone is lost all the information you store in the mobile phone is also lost so therefore people are storing these syncing with the cloud storage you know in cloud computing so there you have a computing capability your storage capability also you can store these in uh, cloud so that means even if this mobile is lost nothing is lost it is there in the cloud you can get it from there yeah so so uh, so and these available on a rent basis you don't need to buy that hardware you can just rent it they charge you something like say 100 rupees per year you can store so some uh, several gb of data and then every year you pay that 100 rupees Uh, so so that way these available as a safe and you can access from any device i can access from mobile i can access from my desktop computer or to, tomorrow i get ipad i can access from there so that is a new model of computer storage so storage in the cloud yes uh, uh, dr bhaiya uh, just to uh, just in the continuation of what is being discussed at this moment yeah we remember in 1960s we used to use the big tape pools of 12 inch diameter 24 inch diameter and so far so on to store data around 360 kilobyte and then we had 8 inch floppy drives 8 inch floppy drives which used to have nearly 200 180 kilobytes then we had 5 and 1/2 inch 5 and 1/2 inch floppy disks which were used to earlier 360 kilo kilobytes and then the capacity reached to uh, 1.2 megabytes or so and then we had the small 3 and 1/2 inch floppy drive floppy disks Uh, largely having 3.6 MB uh, data and pen drivers, and after that our children know everything. Yes, now you are talking about the Internet of the Things, etc. Too much of information. I mean, this becomes a many times a very risky to have more information. I mean, many a times we uh, as a catch catch phrase we say that too much of information means equal to no information. And, yes. and another question limited uh, sir just a second uh, another point uh, attached to the similar kind of feeling is how about the security protocols yes so this please, is very please, important yes. yeah important concern with this internet of things for example cameras at home you know they are capturing every these days very common to see cameras and uh, you know play systems uh, which are uh, internet connected so so they are there and they are capturing lots of images constantly stream information so this can be quite risky as well and also privacy issues security issues uh, becomes a very big issue so therefore we need to uh, see this advances in terms of security so we talked about for example uh, even the water distribution networks that are automated through uh, this internet of things and the traffic system automated through automated through all this automated uh, signaling system and uh, with cameras capturing the traffic flow and so on so security issues and also criticality if someone hacks it and then you know shut down those the network so we don't know how to go from one place to another place all the traffic system down uh, so complete the you know whole city will come to stand still so how do we build such a robust and secure system and next is the privacy so if the data is being collected who can access it what can they do with about it so this is also next other big thing so not only privacy is also become innovative i mentioned about the future uh, you know shared will be wearable computers so like in 10 yes. 15 years time a shared itself is a wearable computer 
So if someone has a you know health problems or diabetes problem, you know what they do is so there are sensors that are part of the shirt, and then they see your blood level, sugar level. Then uh, you thought you are you know feeling, they even inject uh, you know insulin into you. So these are good. But if someone hacks into your uh, your this what we call uh, you know variable shirt computer, <laughs> then what happens? They might you know cause problem to you. Yes. Not only knowing more. <laughs> But also, they might index inject more insulin than you can actually need it. That causes health problem. So we have lots of big issues that are coming up with advance of technology. So this Internet of Things, uh, you know, uh, is a big issue. Then we uh, talk about age care. So if you go to all these big big cities, you know, traditionally nuclear family means you know uh, grandparents and then husband and wife and children, everybody together. So that concept is going away. So as you become old, they put in an age care. So who is going to take care of them? So their sons and daughters working somewhere else, some other city, whereas parents in some other, their uh, grandparents in some other place. So age care, the people want to use robots. So now the robots have to be acting like a truly caring, caring human. So how do we build this uh, robot system that are, you know, work? This is essentially robot plus the computing. So they operate in such a way that you know they really take care. So you know they are like a human, and how do they understand emotion of a person, responding interaction? So you will see all these are uh, creating big challenges in ethics, in security, in privacy, and of course uh, goodness of the world. So these are big challenges. So the more and more solutions are necessary. So right now people are just excited about Internet of Things, but now the excitement need to be also managed in such a way that the solution that we create are trustable, are secure. Uh, are privacy aware and they don't harm us. So there should be some kind of control. We still want to have control on us. Uh, we can define and it should operate according to us. So these are the new, new big challenges in security. So as we integrate physical world and the digital world, that's called cyber security. You know, cyber world, that is digital world, and the physical world, we are integrating them. So the more are interacting very nicely. So we need to have better advances so that our future aeroplanes, the future trains, the future autonomous cars. We are talking about driverless car. If you are, a car is driving, moving from one place to the place, no driver. It is a vehicle, driverless car, automatic car is uh, doing it. So what is the ethics if there is some accident? How does it behave? So we need to have a lot of security issues, otherwise it will create a big problem. I agree with you. Security issue, progress is happening, but more is necessary. I think this is where some of our young kids can look into what is the future of security in this digital world and what we need to do it. What are the challenges, how we can solve that. So by the time they become, you know, 20 or so, they will have a opportunity to develop such solution. Dr. Boya, uh, uh, towards the end of this session... Does it make sense? To, Dr. Boya, towards the end of this session, there has been some technical problem with our satellite center here. So, I mean, the answer of the, this last question could not be telecasted properly. I will be taking, I have many more questions in my hand and I will be taking up those questions once again Hello. very soon with you. Uh, I am not, we are not on air at this moment. We are disconnected uh, because of some technical issues with the satellite connection here in India at BISEC, Ahmedabad. Uh, so we will get back to you and in the meantime, uh, thank you very Hello, much. Everyone. Thank you very much, Dr. Saab. I will be, uh, I will be conversing you a little later. Uh, let, let me solve this problem, this technical problem first. Thank you.